E bora de mais teorias da terceira temporada de Alter Banks? Bora sim, senhor, porque sabe quando eu vou cansar de falar dessa série? Nunca! Já tem vários vídeos sobre teorias aqui de Alter Banks, então clica nos cards e confira a playlist apenas dessa série aqui no canal. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre dois personagens que, na minha opinião, eles ganharão um grande desenvolvimento na terceira temporada, pelo menos eu espero. E sim, estou falando de Rafe e Kiara. Mas antes, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque cara, falou de Alter Banks, falou comigo, essa série é tudo pra mim. Sem mais enrolação, bora falar de teorias. <risos> Bom, pra contextualizar vocês sobre a teoria do vídeo de hoje, uma das coisas que mais fica na minha cabeça é justamente aquele final, que eu já falei um monte de vezes por aqui, que o Rafe, ele desiste de atirar na galera ali que tava no barquinho e depois faz uma promessa pro Ward que vai trazer a Sarah de volta a todo custo. Partindo desse ponto, eu acredito que isso vai movimentar a história pelo menos ali no começo. Eu acredito, então, que agora o Rafe ele vai começar a perseguir os personagens mais do que nunca. Apesar de muitos falarem sobre a redenção do Rafe na terceira temporada da série, a gente não pode esquecer da história dele e de toda a sua trajetória até então. Eu até acho que realmente o Rafe pode ter algum tipo de evolução, de desenvolvimento, de redenção, mas, gente, isso não vai acontecer acontecer da noite pro dia e não faz nem sentido acontecer da noite pro dia a gente tem que pensar na história no roteiro e todo esse rolê o Rafe, ele foi um vilão até então, ele fez um monte de merda, ele é maluco das ideias, não faz o menor sentido a série começar assim do nada, com o Rafe falando eu amo todo mundo, agora eu sou um Pogue gente, não tem coerência isso eu sei que o ator é lindo que o ator é gostoso, que o ator é maravilhoso que ele é tudo de bom, eu sei eu também gosto muito dele, mas mas a gente tem que saber separar as coisas e eu sempre falo isso. O Rafe Cameron é um cara e o Drew é outro cara que interpreta o Rafe, entende? Eles não são a mesma pessoa. Então, nessa temporada, provavelmente, a gente vai ter sim todas as respostas sobre o ano Cook da Kiara e eu acho que é através disso que a gente vai entender um pouquinho mais da relação dela com o Rafe. Afinal de contas, a gente tem essa situação de que a Kiara era muito amiga da Sarah, só que aí as duas tretaram não pararam de se falar e a gente vê elas voltando a se falar. Só que como a Kiara, ela frequentava muito a casa da Sarah, eu acredito que rolava essa aproximação dela com o Rafe também. E possivelmente, sim, eles tiveram uma relação. Eu queria essa história sendo trabalhada com certeza. Não quero que eles sejam um casal daqui pra frente, porque pra mim não faz nem sentido. Mas eu gostaria de saber que os personagens tenham passado e eles desenvolverem a relação e, sei lá, a trajetória dos personagens partindo desse ponto. Com isso, no teaser, nesse pequeno teaser da terceira temporada, que a gente vai tirando migalhas, alguns momentos vai chamando a atenção. Eu já vi esse teaser tantas vezes que vocês têm noção, é até vergonhoso falar, mas eu acho que pelo menos umas 60, 70 vezes por dia. Enfim, mas alguns momentos chamam a atenção, principalmente em relação a Kiara. A minha menina, ela vai sofrer mais do que nunca, eu tô sentindo, mas assim... A gente é Alter Banks, né? A gente sabe que a gente vai sofrer, mas a gente gosta mesmo assim. Mas o que me chama a atenção é que, apesar da Kiara estar presente em vários momentos específicos, principalmente ali em momentos felizes, que aparentemente é no começo da temporada, a personagem, ela não está presente em alguns momentos específicos. E eu acho que o desaparecimento da Kiara pode ser algo que vai é, movimentar os personagens aí no começo dessa temporada. E tenho teorias também em relação a isso. Reparem que naquele momento específico que eles estão fugindo ali de um cachorro, a Kiara não está presente neste momento. A não ser que ela esteja muito escondidinha, que não dá pra ver. E cara, eu coloquei essa cena em câmera lenta. Eu assisti 500 vezes e eu não 
não vi a Kiara. Não somente nesse momento não, tá? Mas tem uma cena específica que mostra eles caminhando ali em direção a um prédio abandonado ali, uma construção, algo do gênero. E a Kiara também não me pareceu estar nesse momento, não. Pode ser apenas uma coincidência, pode ser alguma coisa específica, sei lá, ela foi caçar alguma coisa, ela foi pegar um peixinho, mas eu acho que não. Tem, inclusive, um momento, assim, super rapidinho, que mostra dois personagens, eu acredito que seja o Pope e o JJ, não tenho certeza sobre quem é nesse momento, mas a gente consegue ver eles ali bem pequenininhos, andando na ilha, e me pareceu que eles estavam procurando alguém, e eu acho que esse alguém é a dona Kiara. Reparem também que no teaser a gente tem um foco em um avião, e mais pra frente a gente tem esse avião caindo na água, e em seguida acaba mostrando uma cena da Kiara, que parecia estar dentro desse avião, e ela tá ali na água. Eu arrisco a dizer que é esse momento que ela vai desaparecer e os personagens vão ficar assim desesperados. Eu acredito que eles podem ter roubado, ter conseguido esse avião de alguma maneira, e aí alguma pessoa, que eu acredito que seja o Rafe, ou apenas um acidente mesmo aconteceu ali, e eles acabam caindo na água. E então, com isso, eu acredito que o Rafe pode sim sequestrar a Kiara na terceira temporada. Esse homem é louco, a gente sabe, eu não confio nele, então provavelmente, através disso, a gente vai ter essas conversas apenas dos dois estando ali, né, Rafe e Kiara, a gente vai entender um pouquinho mais dessa relação, como rolou e o que vai acontecer daqui pra frente, né? Existem algumas teorias aí que eu acabei vendo no Twitter, apareceu ali pra mim e tal, então, desculpa, eu não sei quem começou com essa teoria pra dar os créditos, mas se foi você, comenta aqui embaixo, de que o Rafe, na verdade, tava salvando a Kiara. Eu não sei se isso acontece, não, tá? Porque o Rafe não é um cara muito confiável, mas existe essa possibilidade aí de alguma coisa acontecer, de vir algum vilão master e ele ter meio que se juntar aos Pogues e salvar a Kiara, mas isso, eu acho que teria que ter um desenvolvimento muito bom de história pra isso acontecer, galera, justamente por conta dessa perseguição, dele falar que ia atrás da Sarah, dele sempre tá contra os caras, hum, não sei não. Por isso que eu até pensei na possibilidade do Rafe, ele é querer manipular os personagens, né, dele pegar a Kiara, dele ver o momento ali específico que ele vai conseguir sequestrar ela, e ele querer fazer meio que uma troca com os personagens, né, falando assim, aí, eu devolvo a Kiara pra vocês e vocês me entregam a Sara, porque o foco dele é a Sara, entendeu? Então pode rolar essa treta aí também. Tudo é possível, galera, estamos falando de Alter Banks. Mas agora vocês vão ter que ter o um olho muito bom, e eu coloquei essa cena em câmera lenta pra poder ver os detalhes. Tem um momento específico que o Rafe, ele tá dando um soco ali na cara de um homem em um caminhão. E aparentemente parece que tá apenas os dois, né? Parece que ele tá sozinho. Só que quando você olha atrás do Rafe, você consegue ver um bracinho ali, que é a Kiara. Obviamente, né? A gente consegue ver através da blusa ali, meio cinza dela, que me pareceu ser a mesma blusa de dois momentos específicos no trailer. O momento que ela tá do lado da Cleo em um barquinho e também daquela cena maravilhosa que já é cena maravilhosa, que ela está abraçando o JJ, então já comprova que a Kiara, de alguma maneira, ela desapareceu e ela tá com o Rafe. Mas aí também entra nessa questão, né, porque nesse momento ela não me pareceu estar presa em nada no caminhão e tal, então será que a Kiara, louca do jeito que ela é, ela não tentaria fugir? É meio estranho aí essa situação, mas eu tô curiosa pra saber como que vai acontecer. Então, assim, vamos lá, em partes. Eu acho que ela vai desaparecer no momento da queda do avião, e eu acho que ela vai conseguir de alguma maneira voltar a reencontrar os personagens, e aquele momento que ela tá abraçando o JJ, que pareceu ser um momento muito intenso, de que ele tava preocupado, ele tá chorando, eu acho que é o momento do reencontro deles eu acho que é o momento que a Kiara vai voltar aí para os Pogues, e todo mundo vai ficar feliz, e toda essa situação aí, e eu acho que aquele momento que já mostra ela, a Cleo, no barquinho, assim, com uma cara de preocupada, como se alguém tivesse perseguindo eles, e atrás a gente consegue consegue ver o JJ também puto da vida, eu acho que já é depois desse abraço, depois que a Kiara voltou e já tá com todo o grupo. Todo esse rolê aí, não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas faz muito, muito muito sentido na minha cabeça e eu acho que se eles quiserem também trazer essa redenção pro Rafe que querendo ou não, eu acho que seria um pouquinho fanservice também, né, porque a galera gosta muito do ator, então a gente fica nessa coisa de querer que o Rafe seja um Pogue, mas eu particularmente não consigo perdoar o personagem, tá eu amo ator, mas o personagem, cara tem que matar a Sarah Fogada, matou a xerife, é louco, eu 
acho que pra fazer a redenção dele acontecer, vai ter que ser uma história, mas assim, muito boa pra poder me convencer, viu? Mas enfim, comenta aqui embaixo se essa teoria faz sentido pra vocês, pra mim faz e muito, e eu quero muito a terceira temporada de Alter Banks, pelo amor de Deus, Netflix, eu não aguento mais esperar, muitas teorias, minha cabeça até dói, mas essa série é tudo, é maravilhosa, tudo é possível acontecer daqui pra frente, eu quero muito saber também as suas teorias, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, e não esqueça de é, assistir a playlist de Alter Banks aqui no canal, porque falou dessa série, eu fico muito animadinha, mas eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, e não esquece do like, que me ajuda muito pro YouTube mandar esse vídeo pra outros fãs de Alter Banks que queiram compartilhar ideias com outros fãs de Alter Banks, combinado? Não esquece também de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!